আমাদের যে তড়িৎ ক্ষেত্র বা ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হয়েছিল এখন আমরা সেইখান থেকে একটা টার্ম ডিফাইন করার চেষ্টা করব সেটার নাম হচ্ছে তড়িৎ বলরেখা বা ইলেকট্রিক ফোর্স লাইন তড়িৎ বলরেখা বা ইলেকট্রিক ফোর্স লাইন মূলত এই ফোর্স লাইনটাকে ডিফাইন করাই টেস্ট চার্জের কাজ টেস্ট চার্জের কাজ এখানেই শেষ হয়ে যাবে একটু আগে বললাম টেস্ট চার্জ হবে পয়েন্ট চার্জ এবং বাই কনভেনশন এটা হবে পজিটিভ সেই টেস্ট চার্জের উদ্দেশ্য যেটা ছিল এই বলরেখা বা ফোর্স লাইনকে ডিফাইন করে দেওয়া তো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে যে তড়িৎ বলরেখা মানে বলের রেখা যে রেখা বরাবর বল কাজ করবে ফোর্স লাইন লাইন অফ অ্যাকশান যে লাইনে সে কাজ করবে তো সেইটা হলো যদি আমরা কখনো কোনো তড়িৎ ক্ষেত্রে একটা বিন্দু ধনাত্মক আধান দ্যাট মিনস একটা পয়েন্ট পজিটিভ চার্জ আর পয়েন্ট পজিটিভ চার্জ এটাই তো মূলত টেস্ট চার্জের কথা বলছি তাই কোনো টেস্ট চার্জ যদি আমরা রাখি ধরলাম এই যে এইখানে একটা টেস্ট চার্জ এরকম রাখা হলো অথবা এইখানে একটা টেস্ট চার্জ রাখা হলো তাহলে সেইটা কি ঘটনা ঘটাবে সেটা একটু দেখি দেখেন এই প্লাস চার্জ এই প্লাস চার্জকে রিপেল করে এই দিক দিয়ে তারাই দেওয়ার চেষ্টা করবে আর এই মাইনাস চার্জ এই প্লাস চার্জকে অ্যাট্রাক্ট করে এই দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে তাহলে ওই পয়েন্টে এই ফোর্সটা কিভাবে অ্যাক্ট করছে তা খুঁজে পাওয়া গেল তাহলে আমি যদি রেফারেন্স চার্জের রেসপেক্টে কথা বলি তাহলে সেটা কেমন হয় দেখি তো এই ফোর্স লাইনটা তাহলে রেফারেন্স চার্জের সারফেস থেকে এইভাবে পারপেন্ডিকুলারলি বা লম্বভাবে বেরিয়ে গেল আর এইটা পারপেন্ডিকুলারলি বা লম্বভাবে এখানে এসে এন্টার করলো বা প্রবেশ করলো এখন প্রশ্ন হতেই পারে লম্বভাবে কেন যেহেতু আমরা পয়েন্টের কথা বলছিলাম আর এটা যেহেতু সার্কুলারের কথা তাহলে এইটা তো সেন্টারে যাবেই আর সেন্টার দিয়ে যদি যায় বা আসে তাহলে এইটা হবে রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ সবসময় ট্যানজেন্ট বা স্পর্শকের উপর লম্বভাবে থাকে সুতরাং এরা লম্বভাবে এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে অথবা লম্বভাবে এরা ভেতরে প্রবেশ করবে এইটা হচ্ছে তাহলে বলরেখার প্রথম বৈশিষ্ট্য বা ফোর্স লাইনের ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স তাহলে এই কথাটা আর একবার বলছি তড়িৎ বলরেখা বা ইলেকট্রিক ফোর্স লাইন আমরা কাকে বলবো যদি কোনো একটা তড়িৎ ক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডে আমরা পয়েন্ট পজিটিভ চার্জ দ্যাট মিনস টেস্ট চার্জ প্লেস করি তাহলে সেইটা যে ইমাজিনারি বা যে কাল্পনিক রেখা বরাবর গতিশীল হবে তাহলে আমি আবারও বলছি কোনো তড়িৎ ক্ষেত্রে একটি বিন্দু ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করলে এটি যে কাল্পনিক রেখা বরাবর গতিশীল হয় তাকে তড়িৎ বলরেখা বলে ঠিক আছে তো এই জায়গা থেকে আমরা যদি বলতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা রেফারেন্স চার্জের রেসপেক্টে পজিটিভ চার্জ থেকে তাহলে পারপেন্ডিকুলারলি আউটওয়ার্ডস আর নেগেটিভ চার্জের জন্য পারপেন্ডিকুলারলি ইনওয়ার্ডস তাহলে এই বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলোকে আমরা একটু সামারাইজ করে ফেলি তাহলে তার প্রথম বৈশিষ্ট্য আমরা একটু আগে খুঁজে পেলাম সেটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জের সারফেস থেকে এটা লম্বভাবে বহির্মুখী বা পারপেন্ডিকুলারলি আউটওয়ার্ডস আর নেগেটিভ চার্জের পৃষ্ঠ থেকে এটা লম্বভাবে অন্তর্মুখী বা পারপেন্ডিকুলারলি ইনওয়ার্ডস এই চ্যাপ্টারে সম্ভবত এই কথাটা সবচেয়ে বেশি বার উচ্চারিত হবে প্রত্যেক কথায় আমরা যখন প্রাবল্য পড়তে চাইব তখন প্রত্যেক কথায় বলবো এটা পজিটিভ না নেগেটিভ চার্জ তাহলে এটা লম্বভাবে বহির্মুখী না অন্তর্মুখী এভাবে আমরা বলতেই থাকবো এবং প্রত্যেক অঙ্কের এই কথাগুলো আসবেই তাহলে আবারও বলে দিচ্ছি যে তড়িৎ বলরেখার প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পজিটিভ চার্জ থেকে পারপেন্ডিকুলারলি আউটওয়ার্ডস আর নেগেটিভ চার্জ দিয়ে পারপেন্ডিকুলারলি ইনওয়ার্ডস সেই জায়গা থেকে আমরা আর একটা বৈশিষ্ট্য তৈরি করে নিই যদি এরকম একটা পজিটিভ চার্জ আর এরকম একটা নেগেটিভ চার্জ পাশাপাশি রাখা যায় তাহলে কি হতে পারে আমরা দেখতেই পাই দেখেন তো ভাইয়া কি বলা যায় এখানে এই যে দেখেন যদি নেগেটিভটা না থাকতো তাহলে দেখেন ভাইয়া এটা এইখান থেকে বের হয়ে ইনফিনিটি পর্যন্ত চলে যেত আর এটা যদি না থাকতো তাহলে দেখেন ইনফিনিটি বা অসীম থেকে ফোর্স লাইন এসে এখানে ইন্টারসেক্ট ভেতরে প্রবেশ করত তাহলে মাঝখানের অংশটুকু কমন ফ্যাক্টর নেন তাহলে কি হলো এইখান থেকে ইনিশিয়েট করে এখানে যে টার্মিনেট করবে এখান থেকে ইনিশিয়েট করে এখানে যে টার্মিনেট করবে এখন কেউ যদি এইদিকে ইনিশিয়েট করে ভাইয়া বা এরকম করে আসে সেটার ক্ষেত্রে তার কোনো কিছু বলতে পারছি না সিমিলারলি এটার ক্ষেত্রেও ভাইয়া আমরা কিছু বলতে পারছি না এটার ক্ষেত্রেও আমরা কিছু বলতে পারছি না 
বাট এইরকম করে যে বেচারাটা বের হবে আর এরকম করে যে বেচারাটা আসবে সম্ভবত এই ক্ষেত্রে আমরা কিছু বলতে পারব সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন এটা এইখান থেকে ইনিশিয়েট করে এখানে টার্মিনেট করেছে ঠিক একই রকম ভাবে এইখান থেকেও আমরা বলতে পারি এটা এরকম হচ্ছে তার মানে আমরা কি বলতে পারি যে একটা পজিটিভ চার্জ আর একটা নেগেটিভ চার্জ যদি পাশাপাশি প্লেস করি তাহলে ফোর্স লাইনগুলো পজিটিভ চার্জ থেকে ইনিশিয়েট করবে আর নেগেটিভ চার্জে যে টার্মিনেট করবে এটা হচ্ছে ফোর্স লাইন বা তরিত বলরেখার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাহলে প্রথম বৈশিষ্ট্য কি ছিল সেটা ধনাত্মক চার্জের পৃষ্ঠ থেকে লম্বভাবে বহির্মুখী এবং ঋণাত্মক চার্জের পৃষ্ঠে লম্বভাবে অন্তর্মুখী দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি পাওয়া গেল যে এটা ধনাত্মক চার্জ একটা ঋণাত্মক চার্জ যদি পাশাপাশি রাখা যায় তাহলে এটা ধনাত্মক চার্জ থেকে শুরু করে ঋণাত্মক চার্জে গিয়ে শেষ হবে এবার তিন নম্বর বৈশিষ্ট্যটা দেখার চেষ্টা করি খুবই সহজ কথা আমরা যদি এরকম একটা গল্প পেতাম তাহলে দেখেন এটাকে আমরা বলতাম ক্লোজড লুক বা বদ্ধ রেখা বাট এরকম যদি হতো ভাইয়া দেখেন তো কি বলা যায় এটা অবশ্যই ওপেন লুক বা খোলা রেখা দেখেন এখানে প্রত্যেকটা ফোর্স লাইন কি হয়েছে এখান থেকে শুরু করেছে আর এইখানে এসে শেষ হয়ে গেছে এরকম কি কখনো হয়েছে যে এটা এখান থেকে শুরু করে আবার এই দিকে আসছে দেখেন কোথাও হয় না শুধু গেছে শুধু গেছে শুধু গেছে একটাও ফিরে আসে নাই তাহলে যদি কোনো রেখা এরকম ভাবে খালি যাই ফিরে না আসে তাহলে তার লুপ তৈরি করতে পারছে না তাই এরা অবশ্যই ওপেন কার্ভ বা খোলা রেখা তাহলে এরা হচ্ছে ওপেন লাইন বা খোলা রেখা তাই এরা হচ্ছে ওপেন নাম্বার চার দে নেভার ইন্টারসেপ্ট ইচ আদার তারা কখনো পরস্পরকে ছেদ করে না একটা ফোর্স লাইন আর একটা ফোর্স লাইনকে কখনোই ইন্টারসেপ্ট করবে না বা ছেদ করবে না এই চারটা হচ্ছে তরিৎ বলরেখার বেসিক বৈশিষ্ট্য এক নম্বরটা খুবই জরুরি আমরা মাঝে মাঝে এরকমও বলি যে যদি কোনো বাজে সিচুয়েশান তৈরি হয় তাহলে নিজের নাম ভুলে যান কিন্তু এটা ভুলেন না তাহলে স্থির তরিতের অঙ্ক ভুল হয়ে যাবে তো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যে এই কথাটা যদি আর একবার বলে দিই তাহলে পজিটিভ চার্জ থেকে এটা কি হবে পারপেন্ডিকুলারলি আউটওয়ার্ডস আর নেগেটিভ চার্জই হবে পারপেন্ডিকুলারলি ইনওয়ার্ডস যদি একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ পাশাপাশি থাকে তাহলে কি হবে যে এরা পজিটিভ থেকে শুরু হয়ে নেগেটিভ হয়ে শেষ হয়ে যাবে তাই এরা অবশ্যই ওপেন কার্ভ এবং এরা কখনোই পরস্পরকে ছেদ করবে না তো এতটুকুর যদি আমরা যতক্ষণ পড়েছি সবটুকুর এক সামারি যদি আমরা টানতে চাই তাহলে প্রথম কথা ছিল আমরা চার্জ নিয়ে কথা শুরু করেছিলাম তাহলে চার্জ কি ছিল একটা ফিজিক্যাল প্রপার্টি অথবা একটা ভৌত রাশি ভৌত রাশি কারা যাদেরকে পরিমাপ করা যায় যাদেরকে পরিমাপ করা যায় তাদেরকে কিন্তু আমরা ভৌত রাশি বলি আর এই রাশিটা কেমন এই রাশিটা এমন যার জন্য একটা পদার্থ কোনো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে বা তরিৎ চৌম্বক ক্ষেত্রে একটা বল অনুভব তাই চার্জ একটা ভৌত রাশি যার জন্য কোনো পদার্থ কি করে তরিৎ চৌম্বক ক্ষেত্রে বল অনুভব করে বা ফোর্স ফিল করে তারপর আমরা দেখে আসছি যে সেই চার্জগুলো কেমন হতে পারে কিভাবে তৈরি হয় আমরা বলে আসছি চার্জ তৈরি হয় হচ্ছে ফ্রিকশান ইন্ডাকশান বা কন্ডাকশানের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয় কিভাবে কন্ডাকশান বা ইন্ডাকশানের মাধ্যমে কন্ডাকশান মানে সংযোগ আর ইন্ডাকশান মানে আবেশ এই দুইটা মাধ্যমে চার্জ স্থানান্তর হয় এরপর থেকে যখন আমরা বলতে চেষ্টা করেছি যে চার্জের তো বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তাহলে চার্জের তিনটা বৈশিষ্ট্য ছিল প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল এটার অ্যালজাব্রিক সাম করা যেত দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এটা কনজার্ভ বা সংরক্ষণশীল মানে মোট চার্জের সম পরিমাণ সবসময় সেম থাকে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য বলে আসছে এটা কোয়ান্টাইজড তার মানে যে কোনো চার্জের মান হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জের মানের পূর্ণ গুণিতক এর পরের কথায় যখন আমরা আসলাম যে তাহলে চার্জ নিয়ে আমরা একটা তরি স্থির তরিতের গল্প বললাম যেখানে চার্জের কোনো স্পন্টেনিয়াস মুভমেন্ট বা স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ ছিল না তাহলে সেই জায়গাটাকে আমরা স্থির তরিত বলেছি আর এর প্রথম কথায় সূত্র হিসেবে যেটা আমরা বলে আসছি সেটা কি ছিল যে সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে আর বিপরীত ধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করবে এই যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণের রেঞ্জ সেটাকে আমরা বললাম তরিৎ ক্ষেত্র যে জায়গাটুকু পর্যন্ত তার আকর্ষণই বা বিকর্ষণই অ্যাট্রাকটিভ অর রিপালসিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা এক্সিস্ট করে এরপর আমরা বলার চেষ্টা করলাম যে তাহলে এই তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি করল যে চার্জগুলো তাদেরকে বলছি রেফারেন্স চার্জ এরা বড় হতে পারে এরা ছোট হতে পারে এদের ক্ষেত্রে পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে কোনো রেস্ট্রিকশান নেই এর পরের গল্প বলেছি যে যদি কোনো একটা তরিৎ ক্ষেত্রের বিভিন্ন রাশি পর্যবেক্ষণ করতে হয় তাহলে সেখানে আমরা একটা চার্জ নিয়ে আসবো পর্যবেক্ষণের জন্য আর সেটাকে বলেছি টেস্ট চার্জ 
টেস্ট চার্জ কনভেনশনালি বা প্রচলিত ধারা অনুসারে পজিটিভ আর টেস্ট চার্জ বিন্দু আকৃতির হবে যেন এটা তড়িৎ ক্ষেত্র রেফারেন্স চার্জের তড়িৎ ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে না পারে তাহলে টেস্ট চার্জ পয়েন্ট বিন্দু আকৃতির এবং কনভেনশনালি পজিটিভ এরপরে আমরা তড়িৎ বলরেখা পড়তে আসলাম যে তড়িৎ বলরেখা কি যে একটা তড়িৎ ক্ষেত্রে যদি একটা টেস্ট চার্জ প্লেস করি তাহলে এটা যে কাল্পনিক রেখা বরাবর গতিশীল হবে তো সেই রেখা অনুসারে আমরা দেখেছি এটা পজিটিভ চার্জের জন্য পারপেন্ডিকুলারলি ইনওয়ার্ডস আউটওয়ার্ডস সরি আর নেগেটিভ চার্জের জন্য পারপেন্ডিকুলারলি ইনওয়ার্ডস একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ যদি পাশাপাশি রাখি তাহলে ইট উইল ইনিশিয়েট ফ্রম পজিটিভ ওয়ান অ্যান্ড টার্মিনেট অ্যাট নেগেটিভ ওয়ান তাহলে অবশ্যই এরা ওপেন এবং দে নেভার ইন্টারসেপ্ট ইচ আদার এই পর্যন্ত ছিল আমার তরিত বলরেখা পর্যন্ত যে ফান্ডামেন্টাল ইস্যু সেটা